Hai hey semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman hari ini kita ada di tanggal 18 April kita akan update untuk news dari kalender ekonomi dan juga dari beberapa news yang ada di beberapa media teman-teman Oke kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi uh, hari ini akan ada beberapa event penting yang pertama adalah pembacaan pembacaan PDB China year on year ini akan sangat penting dan akan sangat berdampak sama kondisi market khususnya market saham di Asia karena Cina sebagai salah satu tolak ukurnya mungkin juga akan berdampak sama market kripto teman-teman dan um, akan ada produksi industri China juga year on year data ini menunjukkan um, bagaimana produksi daripada industri-industri yang ada di China kemudian siang harinya kita akan dapat soal indeks pendapatan rata-rata plus bonus untuk Inggris dan juga perubahan jumlah pengklaim untuk uh, pengangguran di sana ya kemudian dari Amerika Serikat malam harinya akan ada izin bangunan ini juga akan sangat berdampak sama posisi dari market jadi mungkin hari ini akan sedikit volatile teman-teman um, ini ada data soal on-chain data on-chain untuk Bitcoin yang meng-highlight saat ini kondisinya Bitcoin itu dalam taking to exit the bear market teman-teman Bitcoin dikatakan ini bakalan keluar dari bear market jadi meskipun hari ini Bitcoin mengalami koreksi ke 29.400 tapi ada data on-chain ini dari Glassnode kalau nggak salah um, long term holder atau yang disingkat LTH itu deng dalam kondisi tidak jualan teman-teman tidak mengambil uh, aksi apapun dalam posisi penurunan ini which is artinya yang melakukan penjualan adalah hanya sebagian kecil daripada short term trader saja para holder itu masih hold barang mereka dilihat dari data yang ditampilkan di Glassnode ini ini adalah posisi di mana uh, garis yang ungu ini teman-teman adalah uh, LTH supply near all time high dan ini adalah pergerakan dari Bitcoin nah semakin lama seiring berjalannya waktu ternyata long term holder mereka masih tetap dalam posisinya sekarang bahkan semakin meningkat teman-teman sementara pergerakan dari Bitcoin ini baru merangkak untuk naik jadi ini adalah sebuah um, sinyal yang positif kalau Bitcoin menjelang akan masuk menjelang bull market mereka kemudian data di bawahnya ini adalah soal uh, all time high break distribution data ini menunjukkan Nah, teman-teman kalian bisa perhatikan ya, gimana all-time high break distribution itu mengalami penurunan di sini, tepat ketika Bitcoin dalam posisi bull, bullish, bullish dan berada dalam posisi peak-nya. Bagaimana data ini menunjukkan sebenarnya kita itu lagi dalam posisi akumulasi yang cukup masif untuk posisi sekarang ini. Jadi saya rasa pergerakan Bitcoin masih bakalan dalam tren positif. Jadi koreksi yang terjadi untuk saat ini itu hanya koreksi wajar saja. Mungkin Bitcoin akan membuat koreksinya agak dalam. Ya, semoga aja bisa turun ke 26.000 ya. Um, Ethereum hit uh, 11 height uh, as post Sapella withdraw melewati 1 million 1 million uh, Ethereum, teman-teman. Jadi sekarang posisinya yang holder uh, Ethereum yang kemarin sudah melakukan staking itu melakukan withdrawal. Jadi ini adalah sesuatu yang mereka tunggu bagaimana mereka udah oke okay, kita udah cuan kita udah staking dan yaudah kita jualan Jadi koreksi yang ditunjukkan pada Ethereum adalah sesuatu yang masih cenderung wajar teman-teman Teman-teman uh, kita pernah bahas ya ini lima hari yang lalu apakah momen lebaran membuat market turun Ini kita sempat bahas dan gak nyangka ternyata men menjelang lebaran itu secara historical memang Bitcoin pergerakannya bakalan turun teman-teman ini aku nggak tahu apakah terjadi kebetulan atau enggak tapi iya ini mungkin cukup berkorelasi padahal saya sebenarnya nggak terlalu yakin sih kalau momen lebaran akan turun tapi ya mungkin teman-teman yang butuh referensi bisa cek video aku yang ini ya kalian ketik aja Andre Greystone lebaran nanti akan muncul video yang ini teman-teman teman-teman bisa cek untuk historical menjelang lebaran ternyata Bitcoin itu mengalami fase koreksinya dan kapan dia akan bullish itu akan muncul di di pembahasan itu juga. Uh, itu sih teman-teman hari ini kita, kalau kita perhatikan dari indeks dolar sendiri itu udah mengalami penguatan lagi ya. Kemarin kita udah sempat bahas di time frame daily posisi daripada indeks dolar itu membuat uh, yang namanya bullish engulfing di sini. 
Jadi at the end of the day kita melihat ada sebuah peningkatan yang terjadi pada pergerakan dari indeks dolar mungkin dalam beberapa hari ke depan. Mungkin kita akan kredit satu candle hijau berikutnya lagi meli mengingat posisi yang sekarang ini dari indeks dolar sendiri udah berada dalam level jenuh dualnya. Jadi mungkin indeks dolar masih bakalan mengalami fase penguatan dalam beberapa hari ke depan. Sementara kalau kita lihat dari uh, dol, sorry gold ya, XAU itu dalam posisi membentuk bearish angle swing juga. Dia udah bikin dua candle konfirmasi sebenarnya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Bearish engulfing muncul pada gold, jadi mungkin fase koreksi akan terjadi pada gold. Lalu gimana untuk S&P 500? E, masih dalam posisi sedikit menguat. Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, posisinya pun juga kurang lebih sama. Kita agak wanti-wanti sebenarnya karena posisi Bitcoin ini sudah cukup lama bergerak di dalam sebuah rising wedge. Jadi pola rising wedge ini adalah pola penurunan teman-teman, ataupun tanda-tanda bahwa Bitcoin bakalan mengalami fase penurunan. Jadi kalau kita perhatikan pola rising wedge itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi at the end biasanya dia endingnya bakalan turun. Cuma kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin beberapa waktu lalu, itu justru dia mampu break out atau bikin fake out. Waduh. Um, ini teman-teman dia bikin fake out di sini dan sekarang gagal untuk menembus level 30.700 dan sekarang posisinya Bitcoin ini dapat tekanan jual yang agak tinggi jika kita perhatikan dari MACD nya juga ini udah terjadi dead cross which is artinya potensi Bitcoin mengalami koreksi agak lebih besar untuk posisi sekarang ini jadi kalau Bitcoin bakalan koreksi kira-kira kemana target berikutnya kita akan coba untuk lihat ya Hmm, kalau kita lihat dari RSI sendiri, sepertinya ini ada divergence, memang udah terbentuk ya sejak lama. Dan sekarang kalau Bitcoin membuat koreksi dulu agak dalam, saya rasa Bitcoin akan menarik untuk turun balik ke level 26.800, 26.600 something. Jadi kira-kira area tersebut yang bakalan dituju untuk Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Jadi saya pribadi juga akan kembali melakukan akumulasi terhadap Uh, all coin <laughs> karena ya udah cukup lah uh, kemarin udah ambil-ambil barang juga sekarang kalau ada koreksi dapat harga yang lebih murah ya kenapa enggak jadi sementara posisi Bitcoin masih ya masih cukup bakalan bagus trennya masih bakal naik kalau menurut saya cuman jangka pendek aja yang dia ya sedikit koreksi lah sementara kalau kita perhatikan dari BTC dominance di perdagangan kemarin itu kembali drop teman-teman sehingga all coin kemarin dapat kekuatan untuk bertahan di harga-harga sekarang ini bahan bahkan BNB itu kemarin menguat kembali kemudian GRT juga kembali menguat ya kemarin sampai 0,17 ada beberapa altcoin yang masih dalam tren bagus di perdagangan kemarin hanya saja sekarang sepertinya dominasinya didominasi oleh bear market buat jangka pendek jadi kalau untuk hari ini melihat posisinya yang seperti ini saya rasa market akan cenderung korektif baik Bitcoin ataupun altcoin tapi itu adalah fase yang wajar teman-teman nah dari Bitcoin sendiri itu sih kalau dari time frame 4 jam kita melihat uh, Bitcoin ini udah menjelang fase jenuh jualnya mungkin jangka pendek akan ada sedikit koreksi lanjutan sedikit kemudian baru dia kembali menguat teman-teman jadi itu sih buat teman-teman yang udah serok barang mungkin kalian belinya di pucuk kemarin nggak apa-apa nggak usah panik Um, bahkan kalau teman-teman masih punya uh, amunisi teman-teman bisa manfaatkan fase koreksi yang terjadi kalau dari saya sih biasanya cari level-level yang cukup uh, kuat untuk level supportnya mungkin tadi itu target pertama saya di 26.600 tapi andai kata Bitcoin justru turun turun sampai 27.700 dia udah kayak nggak bisa turun lagi itu saya akan optimalkan buat ambil barang di sana juga jadi harapannya bisa dapat barang yang lebih murah, entah itu kita dapat harga yang agak dalam ataupun justru dapat koreksi-koreksi kecil aja menurut saya masih cukup worth it buat Bitcoin saat ini. Jadi ya itu sih buat saya sekarang Bitcoin masih dalam fase koreksi guys. Jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini dan akhir kata saya Andri, makasih.